చూసి <laughs> నేను కూడా ప్లే చేయొచ్చు కదా వెళ్ళాక అనుకుని ఐ జస్ట్ కేమ్ హోమ్ అంటే ఇంటర్నెట్లో కొంచెం లైట్గా అప్పుడే గూగుల్ వచ్చింది సో అదేదో సాఫ్ట్వేర్ ఏదో దొరికింది అది చేశాను ఇంకా అట్లా సో అదంతా మా డాడీకి వినిపిస్తే సో ఈ వాజ్ బాగా చేసా అని చెప్పి ఆయన కొంచెం లెత్ సపోర్ట్ ఇవ్వని చెప్పి ఇంకా సపోర్ట్ చేశాను మళ్ళీ అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు సో అప్పుడు వాస్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు దాకా కంటిన్యూ అవుతూ వస్తుంది స్టడీస్ ఇంకా అది ప్రైవేట్ గా పెట్టుకున్నా అది కూడా ఐ యామ్ డూయింగ్ స్టడీస్ ఆల్సో బట్ ప్రైవేట్ గా రాస్తున్నా మొత్తం అంతా సో మీకు 10 ఇయర్స్ అప్పు స్టార్ట్ చేశారు నేను 10 ఇయర్స్ ఎందుకు అసలు డిజే వైపు వెళ్ళాలని అనిపించింది మీకు అంటే ఎందుకు అంటే గుడ్ గాడ్స్ గిఫ్ట్ అంటే అంటే నాకు అది రాస్ పెట్ ఉంది అట్లా ఇంకా నా ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు ఎంత మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అప్పటి నుంచి ఓకే సో అట్లానే ఐ వంట్ టు డు దట్ డిజే అవ్వాలని ఉండింది సో ఇంట్లో కూడా బాగా సపోర్ట్ ఉండింది అన్నమాట అంటే ఎవడైనా ఇన్స్పైర్ గా తీసుకున్నారా ఇన్స్పైర్ అంటే ఏంది అంటే ఆ డిజేస్ నే చూసాను 2 3 ఈవెంట్స్ కి వెళ్ళిన ఆ డిజేస్ ని చూసి నేను కూడా ఒక డిజే అవదామనే అనుకున్నాను నేను కూడా డిజే ఇన్ తర్వాత ఇన్స్పిరేషన్ కింద తీసుకున్నా చాలా మంది ఉన్నారు నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ డిజే అయిపోవాలి నేను అంతే ఓకే దాని తర్వాత ఏదన్నా సో ఐ స్టార్టెడ్ డిజేయింగ్ ఇన్ ఆల్ ఐ ఐ కెప్ట్ డూయింగ్ సమ్ షోస్ అండ్ ఆల్ ఈవెంట్స్ చేస్తా ఉన్నాను అన్ని చేస్తా ఉన్నాను అన్నమాట సో అట్లా 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 ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎప్పుడు కలిసారు ఎలా కలిసారు అంటే అప్పుడు ఏంటి ఆ సర్దార్ గబ్బ సింగ్ కోసం దే వాంటెడ్ ఏ డీజే ఓకే ఆ సీక్వెన్స్ కోసం అంటే ఒక అది ఒక సంగీత సీక్వెన్స్ జరుగుతూ ఉంటది సో దానికి ఒక డీజే రీమిక్స్ చేసిన ట్రాక్స్ పెడితే కొత్త ఉంటది కదా అని వాళ్ళు అనుకున్నారు సో వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు ఎవరు ఎవరు ఉన్నారు ఇట్లా మంచి ప్రొడక్షన్ చేసే ఆయన అంటే సో హరీష్ పై ఉన్నారు కదా హరీష్ పై గారని ఉన్నారు కళ్యాణ్ అనే క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఓకే సో ఆయన త్రూ అట్లా వచ్చింది ఆయన అహ్మద్ ఖాన్ అని ఇంకో ఆయన ఉన్నారు సో ఆయన ఒక ముగ్గురు త్రూ అట్లా వచ్చింది నాకు వాళ్ళిద్దరు త్రూ అట్లా వచ్చింది సో నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను షూటింగ్కి వెళ్ళంగానే హీ రిసీవ్ మీ సో వెల్ సో అట్లా అట్లా హీ వాంటెడ్ మీ టు వర్క్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం అంటే నార్మల్గా చూస్తే డీజేస్ అంటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లేకపోతే పబ్బుల్లో ఇలా చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాము సోషల్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి డీజేస్ ఇలా ఆల్బమ్స్ చేయడం సో ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు అంటే దిస్ హ్యాపెన్ ఇది ఏంటంటే ఇది జనసేనకే స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నేను ఓకే ఈ ఏదైతే ఆల్బమ్ అంటే ఫస్ట్ నేను యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ అనే తోటి సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ వర్క్ చేశాను నేను సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఏం చేశారు నేను ఆ సంగీత్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది కదా యా లాస్ట్ లో లాస్ట్ లో సంగీత్ సీక్వెన్స్ కి మొత్తం ఆ సంగీత్ సీక్వెన్స్ మొత్తం నేనే కంపోజ్ చేశాను అన్నమాట ఓకే అది ఇస్ ప్లస్ ఆయన యాక్టింగ్ చేస్తాం అంటే యాక్టింగ్ అందులో డీజే కింద కూడా కనిపిస్తుంది మీకు యా ఫస్ట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి అంతర 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 సో దాంట్లో డీజే కింద కూడా ఆయన పెట్టేసారు నన్ను ఓకే సో అలాగే ఆ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లాస్ట్ లో రాజు లక్కు రాజు అన్న సాంగ్ వస్తుంది యా పోత్ రాజు సాంగ్ ఆ రాజు లక్కు రాజు పోత్ రాజు అది కూడా నేనే కంపోజ్ చేశాను అది కూడా చేయమని చెప్పారు సో అది కూడా కంపోజ్ చేశాను అన్నమాట ఓకే సో అదే మెల్లగా తర్వాత సో అట్లా ఆయన తో పరిచయం అయింది ఆయన కూడా బాగా బాగా నచ్చింది నేను సో నా మ్యూజిక్ కూడా బాగా నచ్చింది అనమాట సో అట్లానే తర్వాత కాటమ్ రైడ్ షూటింగ్ అట్లా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు మాట్లాడు మాటల్లో ఆయన ట్రావెలింగ్ సోల్స్ అని ఒక సాంగ్ ఉంది కదా తమ్ముడు తమ్ముడు మూవీలో ఆ సాంగ్ ఒక ఒక రీమిక్స్ చేయమన్నారు అనమాట ఆయన ఓకే ఆయన చెప్పారా యా ఆయన రీమిక్స్ చేయమన్నారు సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే అది అంటే జనసేన కోసం జనసేన కోసం ఆ సాంగ్ ని రీమిక్స్ చేయమన్నారు ఆ సాంగ్ రీమిక్స్ చేయమన్నారు సో నేను ఏం చేశాను అంటే ఉక్తి రీమిక్స్ చేస్తే బాగుంటది కదా ఆయన పొలిటికల్ డైలాగ్స్ అవన్నీ కూడా పెట్టి చేద్దామని చెప్పి ఒక టూ టూ త్రీ వర్షన్స్ తీసుకెళ్ళాను అనమాట ఆయనకి తీసుకెళ్ళి ఆ త్రీ వర్షన్స్ నచ్చినాయి ఆయనకి ఈ బాగున్నాయి ఇంకా 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 ఇది పెట్టేద్దాము ఇంకా ఒక ఇంకో వేరే సాంగ్స్ కూడా చేసి ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేద్దాం కదా అన్నారు సో నేను అన్ని సాంగ్స్ అట్లా తీసుకెళ్ళి దేశ్ బచ్చవ్ అని ఒక ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు చాలా హ్యూజ్ ఎట్ అది ఆ టైంలో ఓకే చాలా పెద్ద ఎక్ట్ అది సో అట్లనే దాంట్లో సెవెన్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి ఓకే సెవెన్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి సో చాలా హిట్ అయింది తర్వాత చెల్లరే చెల్లరే రీమిక్స్ అవుట్ చేసాం అనమాట ఓకే మొన్న వచ్చేసి కవాతు ట్రాక్ అవుట్ చేసాము సో ఇట్లా నడుస్తూనే ఇంకా చాలా ట్రాక్స్ కూడా వస్తున్నాయి జనసేన
సో పవన్ కళ్యాణ్ కర్త ఎలా ఉంది వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఫస్ట్ టైం కలిసి కలిసినప్పుడు అయితే నాకు మైండ్ పోయింది అసలు ఆయన నేను ఆయన చూసి అసలు పిచ్చండి అయిపోయాను చిన్నప్పటి నుంచి పెద్ద ఫ్యాన్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ ఆయనకి ఓకే ఆయనకి అసలు ఆయన చూడంగానే అసలు నేను నిజంగా చూసానా అన్నట్టు అనిపించింది సో ఆయనతో ఇంత జర్నీ వచ్చే వచ్చింది కాబట్టి సో ఐమ్ రియలీ హ్యాపీ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆయన మీరు ఒక సాంగ్ ని అంటే ఐ మీన్ ఒక ఆల్బమ్ ని కంపోజ్ చేయడానికి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం గాని ఎలా ఉంటుంది ఆయన చెప్పండి ఆయన ఇస్తారు డెఫినెట్ గా సజెషన్స్ కూడా ఇస్తారు అన్ని ఇస్తారు అంటే ఇది ప్లేస్ లో పెట్టు ఇది ప్లేస్ లో పెట్టు చిన్న చిన్న చాలా చిన్న చిన్న సజెషన్స్ ఇప్పుడు దాకా ఏది బాలేదని అయితే నాకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు దాకా నాకు తెలుసు అనమాట ఆయనకి ఆయనకి ఎట్లా ఉండ నేను ఫ్యాన్ కదా సో ఆయనకి ఎట్లా ఉండాలని నాకు తెలుసు సార్ సో ఆయనకి కూడా అన్నీ నచ్చినాయి సో ఆయన చిన్న చిన్న చేంజెస్ అయినా ఉన్నా సరే సో చిల్లరే చిల్లరే దానికైతే మొత్తం అంతా ఆ మాటలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ ఆ దేశ్ బచ్చ ఆల్బమ్ మొత్తానికి మేము నేను అంటే నేను యూట్యూబ్ నుండి తీసుకున్నాను అనమాట ఆయన పొలిటికల్ మీటింగ్స్ నుంచి కట్ చేసుకుని తీసుకున్నాను సో చిల్లరే చిల్లరేకి ఈ వాంటెడ్ టు లైక్ మళ్ళీ రికార్డ్ చేద్దాం నా వాయిసెస్ ఇంకా బాగుంటుంది కదా అని ఆయన మళ్ళీ రాసుకొని ఆయనే రాసుకుంటారు ఆయనే రాసుకున్నారు ఓకే మొత్తం ఆయనే రాసుకొని ఆ డైలాగ్స్ అన్ని చిల్లరే చిల్లరే దాంట్లో మీకు ఆయన డైలాగ్స్ అన్ని వస్తాయి ఆయన వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది ఆయన వాయిస్ వస్తుంది ఆయన ఆయన రాసుకున్నారు ఓకే ఆయన రాసుకొని ఆ నెక్స్ట్ డేనే నేను ఇన్పి నేను చిన్న డెమో ఇన్పి చెన్న ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నా మళ్ళీ రిలీజ్ చేద్దాం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఇన్నారు ఇన్న నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏ అది రికార్డింగ్ పెట్టేసారు ఆయన ఓకే సో ఆ రికార్డింగ్ చేసి ఇంకా వెంటనే అది కొంచెం కొన్ని కొన్ని రోజులు అయినా అది మొత్తం రిలీజ్ చేస్తాం ఓకే సో చాలా పెద్ద ఇట్ అయిపోయింది అది చాలా చాలా మంచి యూట్యూబ్ లో కూడా చాలా మంది యా చాలా చాలా మంచి ఇట్ అయింది వి ఆర్ సిక్ అండ్ టైర్డ్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఐ ఆమ్ నాట్ గోయింగ్ టు వేర్ ఎనీ వన్ టుడే when i decide i'll say no matter who they are what they are దొరకదండి <laughs> ఒరిజినల్ సాంగ్ వద్దంట అన్నా రీమిక్స్ కావాలన్నా రీమిక్స్ కావాలన్నా రీమిక్స్ కావాలన్నా మాకు అంటున్నారు సరే ఇంకా మళ్ళీ రీమిక్స్ అబ్బా అసలు ఆ జనాలు ఎగరడం కానీ ఎంత ఒక ప్రాపర్ కాన్సర్ట్లో తయారైపోయింది అదంత అంత లక్షల మంది జనం అట్లా ఎగురుతా 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 ట్రాక్స్కి అంటే చాలా బాగా అనిపించింది నాకు కూడా ఇంకా చేసుకుని ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకా వేరే ట్రాక్స్ కూడా నాకు తెలియదు కదా అంటే ఎట్లా రెస్పాన్స్ అవుతుంది వస్తుందో తెలియదు బట్ దే వాంటెడ్ ఓన్లీ రీమిక్స్ సాంగ్స్ ఓకే ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ ట్రాక్స్ తీసుకొని వెళ్దామని అనుకున్నా ఇంకా మొన్న సరిపోలా ఎక్కువ అన్ని ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ తీసుకెళ్ళి ఇంకా చాలా బాగుండింది అండి మొన్న అంటే ఎంత మంది ఉంటారు మీ బ్యాచ్ మీరు కాకుండా నేను ఒక్కడే అండి ముందే సింగిల్ పర్సన్ నేను జనసేనకి చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్ని ఉన్న సాంగ్ ఇప్పుడు ఆయన ఆయన మూవీస్ లో ఉన్న ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్స్ అన్ని ఏదైతే దేశ్ బచ్చాలో లే 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 ఉంది నారాజు గాకర ఉంది ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ ఇవన్నీ ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్స్ ఆయన మూవీస్ లో సో ఇవన్నీ తీసుకొని నేను రీమిక్స్ చేయడం ఇంకా ఆ డైలాగ్ ఆయన ఆయన డైలాగ్స్ ఎలాగో నాకు దొరికేస్తున్నాయి లేకపోతే ఆయన రికార్డ్ అనే చేసి చేస్తా సో నాకేమి లిరిక్స్ ఇదేమి నాకేం పెద్ద పడదు ఇంత మంది డీజేస్ ఉండగా మీకే ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకు నేను నిజంగా అనుకోలేదు ఫస్ట్ లో అప్పుడు ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ మోనెట్ ఓకే అండ్ ఇంకా హైదరాబాద్ లో లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా మీరు ఇలాంటి ఆల్బమ్స్ ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్బమ్స్ రిలీజ్ అవుతాయండి మొత్తం ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్బమ్స్ మన నాది అసలు హిందీ ఇంగ్లీష్ అదే హిందీ ఏమి ఉండవు నాకు నా మొత్తం ఓన్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఆల్బమ్స్ మొత్తం ఇప్పుడు నవంబర్ ఫిఫ్త్ రోజున కూడా రిలీజ్ అవుతుంది అదొకటి 
పారో అని చెప్పి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్ రిలీజ్ అవుతుంది చాలా పెద్ద రికార్డ్ లెబుల్ ఎన్సెస్ రికార్డ్స్ అని చెప్పి చాలా పెద్ద రికార్డ్ లెబుల్ అది సో వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అనమాట ఇట్స్ చాలా చాలా అంటే చాలా పెద్ద అంటే నేను ఎప్పుడు నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నా ఆ రికార్డ్ లెబుల్లో ఆ రికార్డ్ లెబుల్ సైన్ చేద్దామని సో వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా సైన్ చేశారు సో దిస్ రిలీజింగ్ నవంబర్ ఫిఫ్త్ అనమాట పార్టీ ఫోర్ కాజ్ అని చెప్పి ఇట్స్ అన్ ఇండియా టూర్ అండి అదంతా ఇట్స్ అవి చెప్పనింగ్ ఉంది సెకండ్ ఏమో మన పూణే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది థర్డ్ ఇస్ ఇన్ రాండేవు హైదరాబాద్ థర్డ్ హైదరాబాద్లో ఫోర్త్ ఇస్ ఇన్ బెంగళూరు వీఆర్ ఇండి ఎండింగ్ అప్ విత్ బెంగళూరు సో ఇదంతా ఇండియా టూర్లో ఈ క్లబ్స్ మొత్తం అంతా వచ్చిన అమౌంట్ అంతా తీసుకెళ్ళి చిన్నపిల్లలకి డొనేట్ చేద్దామని చిన్నప్పుడు చేసింది చాలా చిన్నప్పుడు చేశాను అనమాట ఇయర్స్ ఓల్డ్ లెవెన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ దాట్స్ ఇట్ డీజేస్ <laughs> 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 6 lakhs or something for their uh, single one hour show. Oh, okay. Yeah, but for the, for all the three CDs, India tour cost and they are coming for free of cost. Mana Indian people oh. cost. Okay. Vaal akadollu free of cost lo ostaru maniki. Great. So vaal anta chesina appudu manam inka cheyali. So adi I'm really happy. Adi chaala manchi response kuda undi present party for cost ka I need all your support also. Ata chaala baund present so అంత ఆ అమౌంట్ ఏదైతే వస్తు వచ్చిందో మొత్తం అంతా చిన్నపిల్లకి డొనేట్ చేస్తాను టచ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ అని ఒకటి ఉంది విభూతి అని ఇంకో అమ్మ ఒక అమ్మ ఒక ఆవిడ ఉంది సో అవి ఆవిడది అనమాట అది ఫౌండేషన్ చాలా సో ఆ ఫౌండేషన్ త్రూ మేము డొనేట్ చేస్తున్నాం అనమాట మూవీస్ లో కూడా చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ తో డీజే వాళ్ళు టచ్ లో ఉంటారు కొన్ని స్పెషల్ గా చేస్తూ ఉంటారు సో మీకు ఎలాంటి ఆఫర్స్ ఏమైనా వచ్చాయా వచ్చినాయండి బట్ నాకు మూవీస్ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ నేను చేసింది కూడా ఆయన ఆయన కోసం డీజే పార్ట్ అందులో కూడా ఆ దాంట్లో అంటే అది అది కూడా ఆయన కోసం చేసిన నాకు డీజే కింద కూడా నాకు వేరే మూవీస్ కూడా వచ్చని ఓకే ఆఫర్స్ ఆ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ముందు తర్వాత వచ్చని ముందులో వచ్చి చాలా వచ్చని డీజే కింద ఒక సాంగ్ రీమిక్స్ మన మొన్న కూడా ఒకటి వచ్చింది సో అంటే నాకు మూవీస్ అంటే ప్రశ్న అసలు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఫస్ట్ నుంచి నేను ఏదో పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్ ని కాబట్టి ఓన్లీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన కో ఆయన కోసం ఆయన కోసం ఆయన కోసం ఓకే ఆయన కోసమే చేస్తాను అప్పుడు ఆ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ చేశాను అంటే బాగుందండి చాలా బాగుంది అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇంకా 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 వెళ్ళాలి ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంది ఐఎమ్ జస్ట్ ట్వంటీ వన్ రైట్ నా సో అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఆల్బమ్స్ చేశారు చాలా అండి నా రీమిక్స్ చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆల్బమ్స్ వచ్చేసి ఈ మధ్య చాలా వచ్చినాయి ఈ మధ్య ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఆల్బమ్స్ ఒక టూ ఇయర్స్లో రిలీజ్ చేశాను సో అన్ని ఇంకా ఇంకా వస్తా ఉంది ఇంకా రీమిక్స్ ఇంకా ఎవ్రీ మంత్ ఐ రిలీజ్ మై ఓన్ ఆల్బమ్ ఒక ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆల్బమ్ ఎవ్రీ మంత్ ఒక రిలీజ్ చేస్తాను నేను నా సైడ్ నుంచి ఓకే సో జనసేన అవి వచ్చాయని అవి అవి కూడా అవి సపరేట్ అవి కూడా ఉంటాయి అది వేరు నాది ఇది వేరు అంటే ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే అంత బీభత్సమైన ఇష్టం వల్ల అంతే అంతే అండి ఇంకా చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న అభిమానం అంతే అది సో ఆయన హీ లవ్స్ మీ సో మచ్ ఓకే ఆయన నా గురించి ట్వీట్ చేసేటప్పుడు నా గురించి హీ లవ్స్ మీ సో మచ్ నేను నేనే చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు పెద్ద ఫ్యాన్ ఆయనకి ఆయన చిన్న ఇంత చిన్నపిల్ల ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆయన పాటలు టీవీలో వస్తే డాన్స్ వేయడం చెప్పారు <laughs> 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 I want him tomorrow. And then, uh, next day, the shooting was done. And then, he did. He did DJ and he did it. So, that's how it happened. Prudvigar, you said that Janasena Kavath had a great response to the Janasena Kavath. He said that he was going to be an entertainer. So, what's the plan for next year? Next year, I'm doing an anthem. I'm doing an anthem. I'm doing a rock version. 
మీకు ఒక పొలిటికల్ సాంగ్ ఉంటుంది ఒక పొలిటికల్ సాంగ్ విల్ అంటే మీకు రాక్ జానర్లో చేస్తున్నా అనమాట మన కాన్సర్ట్స్లో అట్లా ప్లే అవుతుంది కదా రాక్ గిటార్ సో అట్లా ఒక పొలిటికల్ సాంగ్ రాక్ జనరల్లో చేస్తున్నా అంటే కొత్తగా ఉంటుంది ఇక ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయలేదు కూడా సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ చాలా బాగా వస్తుంది ఒక ట్రాక్ కూడా ఇట్స్ కమింగ్ రియలీ వెల్ అది మంచి ఇప్పుడు దాకా ఎవరు చేయలేదు అది ఎంత టైం తీసుకుంటారు మీరు దానికి ఒక అంటే నార్మల్గా నాకు కొంచెం వన్ డేలో అట్లా వన్ డే టూ డేస్లో అట్లా అయిపోతే నా ట్రాక్స్ అయితే కానీ మొన్న కవ్వాతు ఒకటి వచ్చింది కదా నా ట్రాక్ కవ్వాతు ట్రాక్ అయితే వైజాగ్ కోసం చేసేప్పుడు కవ్వాతు ట్రాక్ ఉంది కదా అది నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో చేసి ఇచ్చేసానండి ఆ ట్రాక్ అది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో ఓకే నాకు సెవెన్ థర్టీకి వన్ ఇంటికి వచ్చింది అది అది రిలీజ్ చేయాలి అర్జెంట్గా పంపించండి అని ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే సరే ఇంక వెంటనే కూర్చొనిపోయాను కూర్చొని చేస్తున్నా చేస్తున్నా సెవెన్ థర్టీకి వాళ్ళు అడిగారు నైన్ థర్టీ కల్లా ఇచ్చేసాను ట్రాక్ టెన్ థర్టీ కల్లా రిలీజ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే వైజాగ్ కవాతు జరుగుతుంది నా ముందర రోజు రాత్రి ఇదంతా జరిగింది టెన్ థర్టీ కల్లా రిలీజ్ కూడా అయిపోయింది అది చూస్తే రెస్పాన్స్ ఏమో ఎక్కడో ఫుల్గా ఉంది ఇంకా ఎక్కడ చూసినా అదే నడుస్తుంది అది ఆ ఒక్క ట్రాక్ మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో చేసి ఇచ్చేసాను అండ్ టెన్ ఇయర్స్ వరల్డ్లోనే వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించారు మీరు దాని గురించి చెప్పండి అప్పుడు చిన్నప్పుడు అండి అప్పుడు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ బై డీజే ఫస్ట్ ఈవెంట్ అది నాది ఐ ప్లేట్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ నాన్ స్టాప్ ఓకే వెన్ ఐ వాస్ టెన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే అప్పుడే నాన్ స్టాప్ గాజులో ఎక్కడ ఆగకుండా ఒక చిన్న స్టాప్ కూడా రాదు మ్యూజిక్లో త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాన్ స్టాప్ ప్లే చేశాను సో అది వరల్డ్ రికార్డ్ హోల్డ్ వరల్డ్ కింద వచ్చింది అనమాట నాకు ఇప్పుడు జనసేన కోసం చేస్తున్నానని చెప్పారు దాని గురించి వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు దానికి యా స్టార్ట్ చేసానండి అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ట్యూన్ అయితే మొత్తం రెడీ అయ్యి రెడీ అయిపోయింది మొత్తం అంత అరేంజ్మెంట్ కూడా రెడీ అయిపోయింది సో పాడిచ్చాను ఇంకా ఇంకా ఒకరితో ఇంకా సింగింగ్ ఇది ఒకటి ఉంది అంతే అంటే ఎట్లా ఒకేసారి టూ త్రీ టైప్స్లో చేసుకెళ్ళి తీసుకొని వెళ్ళి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి చూపిస్తారా యా అట్లా అట్లనే చేస్తాను ఆ దేశ బచ్చాక అట్లనే చేశాను త్రీ వర్షన్స్ తీసుకెళ్తాను ఆయన మొత్తం త్రీ వర్షన్స్ పెట్టేసారు దానికి ఒక సాంగ్ త్రీ వర్షన్స్ ఉంటుంది మీకు ట్రావెలింగ్ సోల్జర్ది ఒకటి వచ్చేసి బాంగ్లా మిక్స్ ఒకటి ఉంటుంది అదే లడ్డు మిక్స్ ఏదైతే ఉంది కదా ఆ లడ్డు మిక్స్ పవర్ మిక్స్ అది పాడలేనండి ఐఎమ్ నాట్ దట్ గ్రేట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ గ్రేట్ సింగర్ బట్ మ్యూజిక్లో ఏం చేయమన్నా చేస్తాను నో సింగింగ్ అంటే నా మ్యూజిక్లోనే ఉంటుంది కదా అంటే ఐ కంపోజ్ మై ఓన్ మ్యూజిక్ కదా నాకు నా కీబోర్డ్ నా సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఇచ్చేస్తే నేను కూర్చొని ఏదైనా చేయదు కాదంటే చేసి ఇచ్చేస్తాను టూ మినిట్స్ కదా మీకు టూ అవర్స్ అయినా చేసేస్తాను అది సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ లో కూడా లాస్ట్ సాంగ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజు లెక్క రాజు పూతరాజు సాంగ్ ఉంటుంది మీ వాయిస్ కూడా అలాగే ఉంది ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే అంటే ఆ సంగీత సీక్వెన్స్ అయిపోయింది షూటింగ్ కూడా అయిపోయింది అది అండ్ లాస్ట్ ఆ సీనే ఉంది ఆ సీన్ ఒకటి మిగిలింది క్లైమాక్స్ సీన్ ఒకటి మిగిలింది లాస్ట్ ఒక క్లైమాక్స్ అయిపోయింది అది వస్తుంది అది రోలింగ్ టైటిల్స్ వస్తుంది అది దానికి పవన్ కళ్యాణ్ స్టెప్ కూడా వస్తారు స్టెప్ వేస్తారు ఆయన పాడారు కూడా సాంగ్ అవును ఆయన పాడారు ఆయన పాడారు సాంగ్ అది సో ఆయన నాకు పృథ్వి నువ్వు నాకు నువ్వు డీజేవి నేను అడగకూడదు కానీ మొత్తం డబ్బులు కావాలి డబ్బులు ఇస్తావు నాకు సో నేను చెప్పి నాన్న నేను ఏమైనా చేయగలుగుతాను మీకోసం మీరు అడగాలి కానీ చేయకపోవడమేమైనా చేయగలుగుతాను సరే డప్పులు కావాలి మొత్తం లాస్ట్ ఇదే దీంతో ఎండ్ అయిపోద్ది ఒక చిన్న వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ అంతే కావాలని సరే నేను ఆ రోజే వెళ్ళిపోయి చేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏదో షూట్ జరుగుతుంది క్లైమాక్స్ సీన్ షూట్ జరుగుతుంది తీసుకెళ్ళి వినిపించాను ఆ రోజు మధ్యాహ్నమే షూటింగ్ అది ఇంతకి తీసుకెళ్ళాను అంతా అయిపోయింది కన్ఫర్మ్ చేస్తారు ఇంకా మొత్తం ఆయనే పాడి చిన్న చిన్న పాడిన అవన్నీ ఉన్నాయి అన్ని అరేంజ్ చేసుకుని నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇంకా ఆయనే మొత్తం తర్వాత కూడా ఆయనే పడేశారు మొత్తం సో అదే అంటే ఆ సినిమాలోనే ఉంటుంది అది అది తర్వాత సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ నుంచి రిలీజ్ అవ్వలేదు కానీ మళ్ళీ అది దేశ్ బచ్చాలో రిలీజ్ చేయమన్నారు ఆయన సో దేశ్ బచ్చా ఆల్బంలో ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ రాజులకు రాజు అని ఉంటుంది సో అది కూడా చాలా చాలా పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అది మొత్తం ఎక్కడ పడితే అంటే ఫస్ట్ అదైతే ఫస్ట్ రికార్డింగ్ జరిగిందో అది అంటే ఒక రూమ్ లో జరిగింది అది ఆ షూటింగ్ స్పాట్ లో నాకు రూమ్ లో నాకు ఇచ్చారు అరేంజ్ చేసుకోండి నేను ఒక ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ కోసం నాకు ఇచ్చారు అనమాట అది అప్పుడు ఆయన పడేసారు తర్వాత డబ్బింగ్ స్టూడియోలో చేశారు అనమాట సినిమాకి
అది కూడా సింగిల్ మీరు చేయగానే ఏమంటే ఓకే అయిపోయిందా అది ఫస్ట్ ఆ రోజే ఓకే అయిపోయిందండి నేను చెప్తున్నా కదా ఏంటో అర్థం కదా ఆయన ఇవ్వగానే నొక్కి అరే ఆయన నచ్చుతున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ తెలిసిపోతుంది సో అంత ఇష్టం ఉండబట్టే మీరు ఇచ్చేటువంటి ఆయనకి ఇచ్చే ప్రతి ఆల్బమ్ కూడా అంత హిట్ అవుతుంది సో ఆయన కూడా అంత ఇష్టపడుతున్నారు మిమ్మల్ని సో పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మీ జర్నీ ఇలాగే సక్సెస్ఫుల్ గా కొనసాగాలని ఇలాగే ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా మీకు మంచి పేరు రావాలని మన ఇంటర్నెట్ టీవీ తరఫున మేము కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీకు మరొకసారి విజయదశమి శుభాకాంక్షలు For more updates please subscribe 99 TV Telugu